இந்த நிலையிலிருந்து நாம் விடுபடுவதற்கு வழிகாட்டுவோம் பிறப்பு மாறி என்பதனுடைய பொருள் அதுதான் அதாவது நாம் இப்போது எடுத்திருக்கின்ற இந்த பிறப்பு எப்படி இருக்கிறதோ இப்படி இல்லாமல் இதை மாற்றி விடுவோம் அப்படின்னா என்ன பொருள் இந்த பிறப்பில் நாம் எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது பெரும்பாலான மக்களுடைய வாழ்க்கையில் அதிகமாக அவர்கள் அனுபவிப்பது என்ன என்றால் துன்பம் இன்பங்கள் துன்பங்கள் விருப்புகள் வெறுப்புகள் ஆசா பாசங்கள் இவற்றால் அலைக்கழிக்கப்பட்டு வாழ்கின்ற வாழ்க்கை தான் பெரும்பாலானுடைய வரலாறாக இருக்கிறது இவற்றிலிருந்து நாம் விடுபட வேண்டும் என்று விரும்பாத மனிதர் யாருமே இருக்க முடியாது ஏன் இப்படி இந்த உணர்வுகள் நம்மை ஆட்டி படைக்கின்றன இவற்றிலிருந்து நம்ம விடுபடுவதற்கு நமக்கு வழியே இல்லையா என்ற கேள்வி எல்லாருடைய மனத்திலும் எழுந்து கொண்டேதான் இருக்கும் ஆனால் அந்த வழி அறிந்து கொள்ள இயலாத நிலையில் மீண்டும் 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 இந்த துன்பங்களை அனுபவித்துக் கொண்டே இருக்கின்றார் இன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று விரும்பினாலும் அது மூலம் துன்பம் வந்து சேருவதை பார்க்கிறோம் எது இன்பம் என்று நாம் கருதுகின்றோமோ அதுவே துன்பமாக மாறிவிடுவதையும் பார்க்கின்றோம் அல்லது இன்பத்தை அடைவதற்காக நாம் மேற்கொள்கின்ற முயற்சிகளில் துன்பத்தை அனுபவிக்கின்றோம் அதே போல சிலவற்றில் வெறுப்பு வைக்கின்ற பொழுது பலவற்றில் வெறுப்பு ஏற்படுகிறது இவற்றால் எல்லாவற்றையும் கடந்து போகின்ற ஒரு நிலை அதுதான் அமர நிலை என்று பாரதி அந்த பாட்டில் சொல்லுகிறார் ஓன குரு திருமருளால் பிறப்பு மாறுவது இன்னொரு வகையில இருந்து நாம் பொருட்படுத்தினோம் ஆனால் இந்த பிறப்பு இப்போது நமக்கு வந்து வாய்த்திருக்கிறது இதுதான் நம்முடைய முதல் பிறவியா என்றால் இல்லை இதற்கு முன்பும் எத்தனையோ பிறவிகளை எடுத்திருக்கின்றோம் அந்த பிறவிகளில் எல்லாம் நாம் இப்படி இதை போல மனிதராக இருந்தோமா என்றும் சொல்ல முடியாது உள்ளாகி கூடாய் குழுவாய் மரமாகி பல்மிருகமாகி பறவையாய் பாம்பாய் கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் பல் அசுரராய் முனிவராய் தேவராய் செல்லாரிந்த இத்தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்து இழைத்தேன் என்று மணிவாசக பெருமான் சொல்கின்றார் உள்ளாகவும் பூண்டாகவும் இருந்து பிறவி தொடங்குகிறது பிறவி என்பது ஒரு பெருஞ்சுழல் அந்த சுழலில் அகப்பட்டுக் கொண்டவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பதும் பிறந்து பிறந்து இறப்பதும் பிறந்து இறந்து பிறப்பதுமாக போய்கொண்டே இருக்கிறது எப்போது பிறப்பு என்ன ஒன்று ஏற்பட்டதோ அப்போது இறப்பு என்ன ஒன்றும் உறுதியாகி விடுகிறது அது அத்து அத்துடனது முடிந்து விடுகிறதா என்று பார்த்தால் அந்த இறப்புக்கு பிறகு மீண்டும் பிறப்பு வருகிறது அதனால் தான் பல்வேறு பிறவிகள் வந்து வாய்க்கின்றன என்று சொல்லப்படுகிறது இப்படி பிறவி பெருஞ்சூழலில் இருந்து விடுபட வேண்டும் என்ற எண்ணம் எல்லாருடைய மனத்திலும் எப்போதாவது ஏற்படத்தான் செய்கிறது அதனால் தான் பிறவி பெருங்கடல் நீந்த வேண்டும் என்று பெரியோர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார் அப்படி நீந்தி கரை சேர்ந்து விட வேண்டும் அதற்கான வழியை காட்டுபவர் குரு அதனாலதான் பிறப்பு மாறி என்று சொல்லப்படுகிறது ஒன்று மீண்டும் மீண்டும் பிறக்கின்ற நிலையிலிருந்து நம்மை மாற்றி அமைத்து விடுகிறார் இன்னொன்று இந்த இந்த பிறவியிலேயே இந்த பிறவியில் நாம் இப்போது அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த தொல்லைகள் துன்பங்கள் இவற்றிலிருந்தெல்லாம் நம்மை விடுபட செய்து ஆனந்தமான வாழ்க்கை அப்படிப்பட்ட ஒரு பிறப்பாக இதை அமைத்து விடுகிறார் நாம் இப்போது எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோமோ அந்த நிலையில் இந்த பிறப்பு இல்லாமல் நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகின்றோமோ அப்படி அதை அமைத்து விடுகிறார் ஆனந்தமான பிறப்பாக இதை ஆக்கி அமைத்து விடக்கூடிய வல்லமை படைத்தவர் குரு அதுதான் மோன குரு திருவருளால் பிறப்பு மாறி முற்றிலும் நாம் அமர நிலை சூழ்ந்து விட்டோம் இந்த அமர நிலை அழியாத பெருநிலை அந்த அழிந்தால் தான் மீண்டும் பிறக்க போறோம் இறந்தால் தான் பிறக்க போகிறோம் பிறந்தால் மீண்டும் இறக்க போகிறோம் இந்த இரண்டையும் தாண்டி போகின்ற நிலை தான் அமர நிலை எப்போதும் ஆனந்தமாக ஆன்மா என்கின்ற அந்த பேருணர்விலே நிலை பெற்றிருப்பது அதை நமக்கு அடை அடைவிப்பவர் தான் குரு அதனால் தான் நம்முடைய சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் குருவுக்கு மிக மிக முக்கியமான ஒரு இடத்தை கொடுத்திருக்கின்றன சாஸ்திரங்களை நாம் ஆராய்ந்து பார்த்தால் குருவுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பெருமைக்கு நிகராக வேறு எதையும் சொல்ல முடியாது இந்த பிறப்பை நமக்கு கொடுத்திருப்பவர் நம்முடைய தாயும் தந்தையும் ஆனால் அந்த தாய் தந்தையரை விடவும் மேலான ஒரு உறவு தான் குரு என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த உலக வாழ்க்கையிலே எத்தனையோ உறவுகள் இருக்கின்றன நமக்கு ஒவ்வொரு உறவுக்கும் ஒரு விதமான பிணைப்பும் இணைப்பும் உண்டு எல்லா உறவுகளோடும் நாம் நட்பு கொள்கிறோம் அன்பு கொள்கிறோம் 
பாசம் கொடுக்கிறோம் எல்லாம் இருக்கின்றன ஆனால் இந்த உறவுகள் பல சமயங்களில் மாறி போய்விடுகின்ற நிலை உண்டு ஆனால் எப்படித்தான் மாறினாலும் மாற்றவே கூடாத ஓர் உறவு பெற்றோர்களோடு நமக்கு இருக்கின்ற உறவு தாயும் தந்தையும் ஏனென்றால் இந்த பிறப்பே அவர்களால் தான் நமக்கு வந்தது ஆனால் அந்த அவர்கள் கொடுத்த அந்த பிறப்பு சரியாக அமைந்திருக்கிறதா என்றால் துன்பங்களும் சுயரங்களுமாக அமைந்திருக்கிறது தான் பெரும்பாலும் உணர்கின்றார்கள் அதனால தாயும் தந்தையும் நமக்கு கொடுத்த இந்த பிறப்பை இன்னும் ஒரு விதத்தில் சிறந்த பிறப்பாக மாற்றி அமைக்கக்கூடியவர் குரு என்பதனால அந்த பெற்றோர்களை விடவும் பெரிதும் போற்றப்பட வேண்டியவர் குரு இது எல்லா சான்றோர்களும் சொல்லியிருக்கிறார் அதனால்தான் அந்த குரு என்பவர் கடவுளுக்கு நிகரானவர் என்று கருத வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த குரு யார் யாரை நாம் குருவாக வைத்துக் கொள்வது சாதாரணமாக குரு என்பவர் நம்ம கூட்ட ஒரு மனிதர் தான் என்று பார்க்கலாம் வெளித்துவத்தில் அவர் நம்மை போன்ற மனிதராக இருக்கலாம் பசி வந்தா சாப்பிடுவார் தாக அழுத்தா தண்ணீர் குடிப்பார் இரவுல தூங்குவார் இப்படி எல்லா வேலைகளையும் நம்ம போலவே அவர் செய்வது போல வெளியில தோன்றினாலும் உள்ளுக்குள்ள பார்க்கின்ற பொழுது அவருக்கு நமக்கும் எவ்வளவோ பெரிய வேறுபாடு மலைக்கும் மடுவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்று சொல்லுகின்றார்கள் அல்லவா அப்படிப்பட்ட ஒரு வித்தியாசம் குரு என்பவர் எப்படிப்பட்டவர் இதற்கு பலவிதமான விளக்கங்கள் கொடுத்திருக்கின்றார்கள் நம்முடைய சான்றோர்களும் சாஸ்திரங்களிலும் நாம் பார்க்கின்றோம் வேதங்களை நன்கு கற்று உணர்ந்தவரும் பாவம் அற்றவரும் ஆசை வசப்பட்டு அழியாத ஒரு தன்மை படைத்தவரும் பிரம்ம ஞானத்தில் மிகச்சிறந்து விளங்குபவரும் பிரம்ம நிஷ்டையில் நிலை பெற்றிருப்பவரும் பிறகு இல்லாத தீயை போல் அமைதியாக இருப்பவரும் காரணம் இல்லாமலே அருள் புரியக்கூடிய கருணை கடலாக விளங்குபவரும் தம்மை வந்து வணங்குபவர்களுக்கு மிகச்சிறந்த உற்ற உறவினராக விளங்குபவரும் எவரோ அவரே உண்மையான குரு என்று விவேக சூடாமணியிலே ஆதிசங்கர கூறுகின்றார் குருவுக்கான இலக்கணம் இதிலே வகுக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வேதங்களை நன்கு கற்று உணர்ந்தவர் அது முதல் தகுதி வேதங்களை நன்கு கற்று உணர்ந்தவர் என்பதனுடைய பொருளை எதற்காக வேதங்களை கற்று உணர வேண்டும் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு மனிதராக பிறந்த ஒவ்வொருத்தரும் மெய்ப்பொருள் காண வேண்டும் அதற்காகத்தான் அவர்களுக்கு அறிவு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த மெய்ப்பொருளை நாம் உணர்வதற்கு எது உறுதுணையாக இருக்கிறது என்றால் வேதம் அதனால்தான் வேதங்களை நன்கு கற்று உணர்ந்தவராக அவர் இருக்க வேண்டும் அப்படி நன்கு கற்று உணர்ந்தவராக இருந்தால்தான் அந்த ஞானத்தை அவர் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க முடியும் இதுதான் குருவுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிற முதல் தகுதி பாவம் அற்றவரும் பாவமே இருக்கக்கூடாது இருக்காது ஒரு குருவுக்கு அவர் இயல்பாகவே பாவங்களில் இருந்து விடுபட்டவராக இருப்பார் உலக வாழ்க்கையிலே புண்ணியமும் பாவமும் செய்யாதவர்கள் யாரும் இருக்க முடியாது நாம் நல்லது என்று நினைத்துக் கொண்டு செய்யும் போது கூட சில சமயங்களில் அது தவறாக முடிந்துவிடும் அதனால வரக்கூடிய பாவத்தை அனுபவிக்க வேண்டியதாக வந்துவிடும் ஆனால் குரு என்கின்ற பெருநிலையில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இந்த பாவமே அணுகாது அவர்கள் செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலும் உயர்ந்த புண்ணியமாகத்தான் இருக்குமே தவிர பாவம் கிடையாது பாவம் அற்றவரும் அது அவர்களுக்கு அந்த குருவுக்கு சொல்லப்படுகின்ற இரண்டாவது தகுதி அடுத்து பார்க்கின்ற பொழுது ஆசை வசப்பட்டு அழியாதவரும் சாதாரண மக்கள் ஏன் பாவத்தில் ஈடுபடுகின்றார்கள் பாவம் என்று தெரிந்தும் செய்கிறார்கள் தெரியாமலும் செய்கின்றார்கள் அதற்கெல்லாம் அடிப்படையாக அமைந்திருப்பது என்ன என்றால் ஆசைகள் ஆசை அதிகமாகின்ற பொழுது அதை எப்படியாவது நிறைவேற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற முயற்சியில் ஈடுபடுகின்ற பொழுது அதனால் பாவம் செய்யக்கூடிய நிலை வந்துவிடுகிறது இந்த குரு பாவமற்றவர் என்று சொல்லும் போது அதற்கு அடிப்படையாக அந்த பாவத்திற்கு அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய ஆசையிலிருந்து விடுபட்டவர் என்பதும் அதிலேயே அடங்கியிருக்கிறார் அதனால்தான் ஆசை வாய்ப்பட்டு அழியாத தன்மை படைத்தவர் குருவுக்கு எந்த ஆசையும் கிடையாது அவர் அந்த பேராரந்தத்தில் கிடைத்திருப்பார் அதனால்தான் பிரம்ம ஞானத்தில் சிறந்தவர் என்று சொல்லப்படுகிறார் பிரம்ம ஞானத்தை அடைந்த ஒருவருக்கு மற்ற ஆசையெல்லாம் இருக்காது ஏனென்றால் அவர் எது உண்மையான இன்பம் என்பதை அறிந்திருக்கின்றார் அதிலே நிலை பெற்றிருக்கிறார் அதனால பிரம்ம நிஷ்டையில் 
நிலை பெற்றிருப்பவர் என்று அடுத்த தகுதி சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் பிரம்மத்தை சிந்தித்து தியானித்து அந்த நிஷ்டையிலேயே ஆழ்ந்து போய்விடுகின்றார் அந்த இன்பத்திற்கு நிகராக வேறு எந்த இன்பத்தையும் சொல்ல முடியாது இந்த உலகில் இருக்கக்கூடிய இன்பங்கள் அத்தனையும் ஒன்று திரண்டாலும் கூட அந்த பிரம்மத்தை அனுபவிக்கின்ற இன்பத்திற்கு பக்கத்தில் கூட வர முடியாது அதனால்தான் பிரம்ம நிஷ்டையில் நிலை பெற்றிருப்பவர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் இப்படியெல்லாம் இவ்வளவு தகுதிகளும் ஒருத்தருக்கு வந்து வாய்க்கின்ற பொழுது அவருடைய மனம் எப்படி இருக்கும் எப்போதும் அமைதி நிலை பெற்றது நாம் இப்போது பிறப்பு மாறி என்பதற்கான விளக்கத்தை பார்த்தோம் அல்லவா மனித வாழ்க்கையில நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற முறை எப்படி இருக்கிறது பலவிதமான குழப்பங்கள் சஞ்சலங்கள் இப்படி எல்லாம் வருகின்றது மனம் என்பது அலைபாய்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அமைதியற்ற மனம்தான் பெரும்பாலாருடைய பெரும் பிரச்சனையாக இருக்கிறது கொஞ்சமாவது ஒரு ஐந்து நிறுவனம் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் முடியவே இல்லை என்று சொல்லுகின்றவர்களை நாம் நிறைய பார்க்கிறோம் நாம் அதே போன்ற அனுபவத்தை பெறுகிறோம் கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் ஐந்து நிறுவனம் அமைதியா இருக்க முடியலப்பா என்ன வாழ்க்கை என்று சகித்துக் கொள்கின்றவர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள் அதில் குரு எப்படி இருக்கிறார் என்றால் எப்போதும் அமைதியில் கிடைத்திருக்கிறார் எது போல விறகு இல்லாத நெருப்பினை போல என்று விவேகி சொல்லாமல் சொல்கிறார் விறகின் மூலமாக நெருப்பு ஏற்படுகிறது அது அந்த அதுக்கு தகுந்தபடி அந்த விறகு எப்படி இருக்கிறதோ அதற்கு ஏற்ப அந்த அந்த நெருப்புக்கு ஒரு வடிவம் ஏற்பட்டுவிடும் ஆனால் விறகு இல்லாமலே நெருப்பு எரிகிற பொழுது ஒரே சீராக இருக்கின்றது ஆடாமல் அசையாமல் அப்படியா ஒரே அமைதியான முறையில் அது போல அமைதியாக இருப்பவர் குரு இன்னும் ஒன்று முக்கியமானது என்னவென்றால் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது இப்ப இது இது வரைக்கும் நாம் சொன்னதெல்லாம் கூட குரு என்ற என்கின்ற ஒரு தனி மனிதருக்கு உரிய சிறப்புகள் என்று சொல்லலாம் அவர் வேதங்களை நன்கு கற்றிருக்கிறார் ஞானம் பெற்றிருக்கிறார் பிரம்ம நிஷ்டையில் ஆழ்ந்திருக்கிறார் பிரம்ம ஞானத்தை பெற்றிருக்கிறார் அமைதியாக இருக்கிறார் இதெல்லாம் ஒரு தனி மனிதனுடைய சிறப்புகள் என்று சொல்லலாம் ஆனால் அதை தாண்டி அவருக்கு என்று இருக்கக்கூடிய மகத்தான சிறப்பு என்னவென்றால் காரணமே இல்லாமல் அருள் புரியும் கருணை கடல் அதுதான் மற்றவர்களுக்காக அவர் செய்கின்ற செயல் முதலில் சொன்ன எல்லாம் ஒரு தனி மனிதன் தன்னை உயர்த்திக் கொள்வதற்காக அவர் வேதங்களை படிக்கலாம் சாஸ்திரங்களை படிக்கலாம் சாதனையில் ஈடுபடலாம் நிஷ்டை நிஷ்டையில் ஈடுபடலாம் இது எல்லாமே ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னுடைய நிலையை உயர்த்திக் கொள்வதற்காக செய்யக்கூடிய சாதனைகள் தான் அது முழுவதும் செய்கிறார் ஆனால் மற்றவர்களை விட இந்த குரு எப்படி உயர்ந்திருக்கிறார் எதில் உயர்ந்திருக்கிறார் என்பது இந்த தொடரில் சொல்லப்படுகிறது காரணமே இல்லாமல் அருள் புரியக்கூடிய கருணை கடல் மற்றவர்களுக்கு அவர் கருணை புரிகின்றார் ஏன் கருணை புரிகிறார் அது ஒரு காரணமே தேவையில்லை கருணை புரிவது அவருடைய இயல்பு குளிர்ச்சியாக இருப்பது எப்படி தண்ணீரினுடைய இயல்போ சூடாக இருப்பது எப்படி நெருப்பினுடைய இயல்போ அதை போல கருணை புரிவது என்பது குருவினுடைய இயல்பு உலக சமுதாயம் உயர்வடைய வேண்டும் என்பதற்காக அவர் ஞானம் பெற வேண்டும் என்பதற்காக அவர் வாழ்க்கை நல்வாழ்க்கையாக அமைய வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் மீது கருணை காட்டுவது அவருக்கு இயல்பாக அமைக்கணும் அவர் ஒருத்தர் நமக்கு சேவை செய்தார் அதற்கு பதிலாக நாம் அவருக்கு கருணை புரியலாம் என்றெல்லாம் அவர் நினைப்பது கிடையாது அவர் என்ன செய்தார் அல்லது என்ன செய்யவில்லை நமக்கு பணிவிடை புரிந்தவருக்கு கருணை புரிவது மற்றவர்களை புறக்கணித்து விடுவது என்பதெல்லாம் காரணமே இல்லாமல் கருணை புரிவார் அதற்கும் மேலாக யாரேனும் ஒருவர் அவருடைய சிறப்பை உணர்ந்து அவருக்கு சேவை செய்வார்களே யாரால் அப்போது இன்னும் அதிகமாக அவர்களுக்கு அவர் அருள் புரிகின்றார் அதுதான் அடுத்து சொல்லப்படுகிறது தம்மை வந்து வணங்குவோருக்கு உற்றாராக உறவினராக இருப்பார் எல்லாருக்கும் கருணை காட்டுவதுதான் அவருடைய இயல்பு அதில் சிறப்பான கருணை அவரை நாடி அடைகின்றவர்களுக்கு அவர் புரிகின்றார் அவர் அப்படி சிறப்பாக வந்து சேருகின்றவர்களை தான் சீடர்கள் என்று அழைக்கின்றார்கள் பொதுவாக மானிட இனம் முழுவதற்குமே அவருடைய கருணை சொந்தமாக இருந்தாலும் அவரை வந்து நாடி அவரை சரணடைந்து அவரை வணங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த சில மனிதர்கள் இருக்கின்றார்கள் அல்லவா அவர்கள் சீடர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் 
அந்த சீடர்களுக்கு அவர் உற்சாராக விளங்குகின்றார் உறவினராகவே ஆகி விடுகிறார் அவர்களுக்காக எதையும் செய்ய தயாராக இருக்கிறார் இப்படி இருப்பதுதான் குரு என்று விவேக சூடாமணியில நாம பார்க்கிறோம் இதுல முக்கியமாக கருதுவது அந்த காரணம் இல்லாமல் கருணை புரிகின்றவர் இன்னொன்று அந்த வணங்குகின்ற சீடர்களுக்காக எதையும் வழங்க தயாராக இருப்பவர் இதற்கு நிறைய எடுத்துக்காட்டுகளை நாம் பார்க்கலாம் அந்த குரு சீடர்களுக்கு எதை கொடுக்கிறார் ஞானத்தை கொடுக்கிறார் அவர்களுக்கு வாழ்க்கையை உயர்ந்த தன்மைகள் வந்து வாய்ப்பதற்கான பயிற்சிகளை கொடுக்கிறார் இப்படி பலவற்றை கொடுக்கிறார் அவற்றின் உச்சகட்டமாக அவசியம் ஏற்படுகின்ற பொழுது நம்மையே கூட கொடுத்து விடுவார் நம்முடைய ஞானத்தை அப்படியே எடுத்து சீடர்களுக்கு வழங்கி விடுகின்ற நிகழ்வுகள் உண்டு நம்முடைய தவத்தை அப்படியே சீடர்களுக்கு வழங்கி விடுகின்ற வரலாறுகளை நாம் பல இடங்களில் பார்த்திருக்கோம் அப்படி இதுதான் அந்த குருவினுடைய உன்னத பெருநிலைக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு என்று சொல்லலாம் இதுல நாம் சில எடுத்துக்காட்டுகளை பார்க்கலாம் பதஞ்சலி என்று ஒரு முனிவர் நம் நாட்டில் இருந்தார் அவர் ஆதிசேஷனுடைய அவதாரம் ஆதிசேஷன் என்பவர் யார் என்று நமக்கு தெரியும் திருமாலுக்கு வாக படுக்கையாக இருப்பவர் அனந்த சயனம் அந்த அனந்தன் என்பதும் ஆதிசேஷன் என்பதும் ஒன்றுதான் அந்த அனந்த சயனத்தில் ஆழ்த்தி இருப்பவர் தான் மகாவிஷ்ணு என்று சொல்லப்படுகிற திருமால் ஒரு நாள் அப்படி அந்த ஆதிசேஷன் மீது அவர் பள்ளி கொண்டிருந்த பொழுது அவருடைய கொஞ்ச நேரம் ஒரு விதமான உணர்வுல இருந்தார் அப்போது அந்த ஆதிசேஷனுக்கு அந்த விஷ்ணுவினுடைய உடலே ஒரு பெரிய சுமையாக தோன்றிவிட்டது பாரமாக இருக்கும் சாதாரணமாக அவர் படுத்திருக்கிற போது ஆதிசேஷனுக்கு ஆனந்தமாகத்தான் இருக்கும் அது ஒரு பாரமாக சுமையாகவே தோன்றார் ஆனால் அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு நாளில் ரொம்ப பாரம் அழுத்துவது போல அந்த ஆதிசேஷனுக்கு தோன்றியது அவர் கேட்டார் என்ன காரணம் இன்னைக்கு இப்படி ஒரு உணர்வு ஏற்படுகிறது இதற்கு காரணம் என்ன என்று கேட்டார் அப்போ ஆதிசேஷன் சொன்னார் ஆதிசேஷன் இடத்துல மகாவிஷ்ணு சொன்னார் இப்போ நான் என் மனத்திற்குள்ளே நடராஜருடைய அந்த ஆடலை பார்த்து மகிழ்ச்சி கொண்டிருந்தேன் அவருடைய நடனத்தை கண்டு மகிழ்ச்சி கொண்டிருந்தேன் அதனால என்னுடைய மனத்திலே அந்த ஆனந்தம் நிரம்பி வழிந்து கொண்டிருந்தது அதனுடைய பாரம் தான் உன்னையும் அழுத்தி இருக்கும் என்று சொன்னார் அப்படி ஒரு பாரமா அது அவ்வளவு மகாவிஷ்ணுவனுடைய மனத்திலேயே ஒரு நிரம்பி ஒரு பாரமாக ஆகக்கூடிய அளவிற்கு அந்த ஆனந்தம் இருக்குமே ஆனால் அந்த நடனம் எவ்வளவு சிறப்பாக இருக்கும் என்று ஆதிசேஷன் ஒரு கணம் சிந்தித்து பார்த்து அப்படின்னா அதை நானும் பார்க்க வேண்டுமே சுவாமி என்று கேட்டார் யார் சரி பார்க்கலாம் என்று சொன்னார் மகாவிஷ்ணு அவர் அதற்காகத்தான் இந்த நிகழ்வை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் கடவுள்கள் எப்போதுமே காரணம் இல்லாமல் எதையும் செய்ய மாட்டார் உலக நலனுக்காக அவர்கள் சில சங்கல்பங்களை மேற்கொள்வார்கள் அதற்கு ஏற்ப சூழ்நிலைகளையும் அமைத்து கொடுத்து விடுவார்கள் அப்படி இந்த உலகத்திற்கு பண்ணுலகத்திற்கு சில நன்மைகளை செய்ய வேண்டிய நேரம் வந்து வந்திருக்கிறது என்று மகாவிஷ்ணு உணர்ந்தார் அதற்கு சரியான ஒரு மனிதர் யார் என்றால் இந்த ஆதிசேஷம் தான் என்று முடிவு செய்தார் அவரை பூகுலகத்துக்கு அனுப்ப வேண்டும் நீ போய் பூகுலகத்தில் இந்த காரியங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு வா என்று சொன்னா அவர் போக மாட்டார் கடவுளை விட்டு பிரிந்து போவதற்கு யார் விரும்புவார்கள் அதனால அதற்காக இப்படி ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்கப்பட்டது அவர் மனசிலேயே அப்படி ஒரு அந்த ஆடலை சிவபெருமானுடைய நடனத்தை பார்க்க வேண்டும் என்ற விருப்பம் ஏற்பட வைத்து அதை நிறைவேற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் அவர் மண்ணுலகத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்கிற நிலை ஏற்படுத்தி என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டபோது மண்ணுலகத்துக்கு போ அங்கே சிதம்பரம் என்கின்ற ஸ்தலத்துக்கு போ அங்கே நடராஜ பெருமானுடைய ஆடலை பார்த்து ஆனந்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கலாம் என்று அனுப்பிவிட்டார் சரி என்று ஆதிசேஷன் கிளம்பினார் கிளம்பும் போது அவர் சொன்னார் நீ வந்து இதே வடிவத்தில் போக முடியாது அந்த மொழி நீ ஒரு மாநில வடிவத்தில் தான் பிறக்க வேண்டும் அவர் பிறந்து அந்த நீ எவ்வளவு காலம் விரும்புகிறாயோ அவ்வளவு காலமும் அந்த ஆடலை ரசித்து விட்டு வரலாம் ஆனால் போகிறதே போகிறாய் அந்த பூவுலகத்திற்கு கொஞ்சம் நல்ல காரியத்தை பண்ணிட்டு வா நீ திரும்பி வருவதற்குள்ளாக சில நன்மைகளை பண்ணிவிட்டு வர வேண்டும் என்று சொன்னார் இதுதான் கடவுளினுடைய திருவுள்ளம் ஏதாவது ஒரு காரணத்தை வைத்துக் கொண்டு மக்களுக்கு நலம் கொடுப்பது என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டார் ஆதிசேஷன் மனம் மொழி மெய் என்று மூன்று மக்களுடைய வாழ்க்கையில இடம்பெற்றிருக்கின்றனர் இந்த மூன்றும் 
நன்றாக இருந்தால் அவருடைய வாழ்க்கை நிறை வாழ்க்கை ஆகிவிடும் ஆனால் மூன்றும் நன்றாக அமைவது மிக மிக கடினமாக இருக்கிறது அதற்கான வழியை நீ காட்டிவிட்டு வர வேண்டும் மனம் செம்மையாக வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரு சாஸ்திரம் வேண்டும் அதற்காக யோக சாஸ்திரத்தை கொடு யோக சித்த விருத்தி நிரோதக அதனால யோக சாஸ்திரத்தை நீ ஒரு நூலாக ஏற்றி மக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் அது மனத்திற்கு இன்னும் ஒன்று மொழி மொழியை மக்கள் நன்கு கையாள வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரு இலக்கண நூல் வேண்டும் பாணினி என்பவர் ஏற்கனவே ஒரு இலக்கண நூலை ஏற்றி இருக்கிறார் அதற்கு ஒரு விளக்க உரை எழுத வேண்டும் வியாகரணம் எழுத வேண்டும் இன்னும் ஒன்று உடல் மனம் மொழி மெய் உடலை நல முறை வைத்திருக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு நல்ல வைத்திய முறைகள் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அதற்காக ஒரு நூலை ஏற்றி விட்டு வா என்று சொல்லி அது போட்டார் இப்படி இந்த அதனாலதான் அவர் அந்த ஆதிசேஷன் பதஞ்சலியாக வந்து இங்கே தோன்றினார் அந்த அந்த பதஞ்சலியாக இருந்த போது மூன்று நூல்களையும் ஏற்றினார் மனத்தை செம்மையாக்குவதற்காக பதஞ்சலி யோக சூத்திரம் அந்த மொழிகள் மொழியை நன்கு பயன்படுத்துவதற்கான அறிவு ஏற்படுத்துவதற்காக வியாகரணம் இன்று ஒன்று உடல் நலமுடன் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக சரகம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய மருத்துவ நூல் இந்த மூன்றையும் அவர் ஏற்றிவிட்டு தான் இங்கிருந்து சென்றார் இதுல இங்கே நாம் இப்போது நாம் சொல்ல வேண்டிய கவனிக்க வேண்டிய செய்தி என்னவென்றால் இந்த வியாகரணத்தை மக்களுக்கு கற்பிக்க வேண்டும் ஏன்னா மொழியை நன்கு தெரிந்திருந்தால் எதை வேண்டுமானாலும் படித்து தெரிந்து கொள்ளலாம் அதற்காக மாணவர்களுக்கு அந்த இலக்கணத்தை கற்பிக்க வேண்டும் என்று தீர்மானம் பண்ணினார் இதற்குள்ளாக அவர் இங்கு வந்து மண்ணுலகத்திற்கு வந்து நீண்ட காலம் ஆகிவிட்டிருந்தது எவ்வளவு காலம் தான் அங்கே இருப்பது திரும்பி போக வேண்டும் நாள் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்று யோசனை வந்தது அதனால ஒரு ஆயிரம் மாணவர்களை உருவாக்கி விட்டு நாம் கிளம்பி விடலாம் என்று தீர்மானம் பண்ணினார் அதன் பிறகு அந்த ஆயிரம் பேரும் இன்னும் பல்லாயிரக்கணக்கானவர்களுக்கு கற்பிப்பார்கள் அல்லவா அப்படியே அது வழி வழியாக வந்துகொண்டிருக்கும் என்று கருதி சிதம்பரத்துல இந்த ஆயிரக்கால் மண்டபம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இடத்துல வகுப்பை தொடங்குவதாக தீர்மானம் செய்தார் இது தெரிந்து மாணவர்கள் ஏராளமாக வந்து சேர்ந்து விட்டார் ஆயிரம் மாணவர்கள் கூடிவிட்டார் ஆயிரம் மாணவர்களுக்கும் முறையாக பாடம் நடத்துவது என்றால் ரொம்ப நாள் ஆகும் அவ்வளவு காலமும் இந்த உலகிலேயே எப்படி இருந்து கொண்டிருப்பது என்று யோசனை பண்ணி ஒரு வழி கண்டுபிடித்தார் அவர் ஆதிசேஷன் ஆதிசேஷனுக்கு ஆயிரம் தலை உண்டு அதனால அந்த ஆயிரம் தலைகளையும் இப்போது நாம் எடுத்துக்கொண்டு அவற்றில் உள்ள ஆயிரம் வாய்களை கொண்டு இந்த ஆயிரம் மாணவர்களுக்கு பாடம் நடத்தலாம் முடிவு பண்ணார் அப்ப ஆதிசேஷனாகவே அவர் தம்மை மாற்றிக்கொண்டால் தான் இது சாத்தியமாகும் ஆனால் மனித வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு இந்த ஆதிசேஷ வடிவத்தில் பாடம் நடத்த ஆரம்பித்தால் அதிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த விஷம் அவர்களை பாதித்து விடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் அதனால அதற்கு ஒரு யோசனை என்ன பண்ணினார் என்றால் சீடர்களுக்கும் தமக்கும் இடையில திரையை கட்டி தொங்க விட்டு விடுவது அந்த ஆயிரம் பேரையும் உட்கார வைத்து ஒவ்வொருத்தருக்கு நேராக தம்முடைய ஒவ்வொரு வாய் இருக்கிற மாதிரி அமைத்துக் கொள்வது இங்கிருந்தே இவர் பாடம் நடத்துவார் அவர் ஒரு மாணவருக்கு ஒரு வாய் இன்னொரு மாணவருக்கு இன்னொரு வாய் இப்படி ஆயிரம் பேருக்கும் ஆயிரம் வாயால ஒரே சமயத்தில் பாடம் நடத்துவது அந்த திரையை விலக்கி பார்க்க கூடாது என்று ஒரு நிபந்தனை விதித்த காரணம் என்னவென்றால் ஆயிரம் வாய்களையும் திறந்து அவர் பாடம் நடத்துகின்ற பொழுது அந்த மாணவர்கள் மேல அது பட்டால் அது அப்படியே அவர்களை தகித்து விடும் அந்த விஷத்தினுடைய சக்தி அவர்களால் தாங்க முடியாது அதனால எந்த காரணம் கொண்டும் திரையை விலக்கி பார்க்க கூடாது என்று ஒரு நிபந்தனை விதித்திருந்தார் அப்படி திரையை விலக்கினால் அவர்களுக்கு பெரிய இடையூறு ஏற்படும் என்பதை மறைமுகமாக சொல்லி வைத்திருந்தார் இப்ப இன்னொரு பிரச்சனை என்னவென்றால் திரையை போட்டுக்கொண்டு இவர் இந்த முகம் மாற நடத்துவார் அவர்கள் அந்த பக்கம் உட்கார்ந்து இருப்பார் என்றால் நடுவில் யாராவது எழுந்து போய்விட்டா என்ன செய்வது மாணவர்கள் என்றால் அப்படி ஒன்று ரெண்டு பேர் இருக்கத்தான் செய்வாங்க அதற்காக ஒரு ஒரு நிலை என்ன சொல்லி இருந்தார் என்றால் யாராவது இடையில எழுந்து போனால் அவர் பிரம்ம ராட்சசாக மாறிவிடுவார் என்று ஒரு சாபம் கொடுத்த மாதிரி கொடுத்துவிட்டார் இப்படி பாட ஆரம்பித்தது நடந்து கொண்டே இருந்தது ஒரு நாள் இந்த மாணவர்களுக்கெல்லாம் எப்படி இவர் ஒரே சமயத்தில் ஆயிரம் பேருக்கும் பாடம் நடத்துறாரு இதுல ஏதோ ஒரு ரகசியம் இருக்கிறது அதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டு திரையை விலக்கி பார்த்தார்கள் எல்லாம் அப்படியே பொசுங்கி போயிட்டார் ரொம்ப அளவு கடந்த வருத்தம் 
இவ்வளவு முயற்சி எடுத்து இவ்வளவு பாடுபட்டு இந்த இலக்கணத்தை இவர்களுக்கு கற்பித்து விட வேண்டும் என்று முயன்று எல்லாம் இவ்வளவு நாள் சொல்லிக் கொடுத்ததெல்லாம் வீணா போய்விட்டதே என்று ஒரு வருத்தம் அந்த நேரம் பார்த்து ஒரு மாணவர் அங்கு வெளியில இருந்து தயங்கி தயங்கி உள்ள வந்து இருந்தார் நியாயப்படி அவர் வெளியில போனதுனால இவருக்கு கோபம் தான் வந்திருக்கணும் போனா பிரம்மராட்ச சாக மாறி விடுவார் என்று சாபம் கொடுத்திருந்தார் அதையும் மீறி ஒருத்தன் வெளியில போயிருக்கிறான்னா அவன் கோவித்துக் கொண்டு திட்டி இருக்க வேண்டும் தண்டனை கொடுத்திருக்க வேண்டும் ஆனால் இப்போது இவர் அப்படிப்பட்ட மனநிலையில் இல்லை நல்ல வேலை ஒருத்தனாலும் வெளியில போயிட்டு வந்தானே என்று மகிழ்ச்சி அடைந்த அதே சமயத்துல இந்த எப்படி இது நடந்தது என்று பார்க்கிற பொழுது அவன் ஏதோ கொஞ்சம் இருக்கிற மாணவர்கள்ல கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியான மாணவர் எவ்வளவு நேரம் தான் உட்காந்து உட்காந்து பாடம் கேட்கிறது நடுவில் கொஞ்சம் போயிட்டு வரலாம் இப்போதும் சில சமயங்கள்ல மாணவர்கள் பள்ளிக்கூடங்களை நாம் பார்க்கலாம் ஆசிரியர் பாடம் நடத்திட்டு இருக்கும் போது இடையில நடிச்சு பிடிக்குமா அது பிடிக்குமா அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணுவான் அந்த மாதிரி ஒரு மாணவர் இசை எப்படியோ போட்டோம் மீதி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது பேரும் ஒசுங்கி போய்விட்டாலும் ஒருத்தராவது மிஞ்சினாலே என்று மகிழ்ச்சி அடைந்து அவனை கூப்பிட்டு உட்கார வைக்கிறே நான் அவனுக்கு பாடம் சொல்லித்தரேன்னு யோசனை பண்ணி இப்போ மறுபடியும் ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா மீண்டும் இந்த ஒரு மாணவனுக்கு அவனை இருக்கிற மாணவர்கள கொஞ்சம் அவ்வளவா புத்திசாலித்தனம் குறைவான மாணவன் தான் இவனுக்கு மீண்டும் பாடம் நடத்துவது என்றால் இன்னும் எவ்வளவு காலம் ஆகும் அதனால ஒரு சுருக்கு வழி குறுக்கு வழி கண்டுபிடித்து விடலாம் என்று யோசனை பண்ணி அவனை தம் முன்னால உட்கார் உட்கார் என்று சொல்லி கொஞ்சம் தியானம் பண்ணுன்னு சொல்லி அவனை தியானம் பண்ண விட்டுட்டார் எவ்வளவு மந்த புத்திக்காரனா இருந்தாலும் ஒரு குருவினுடைய அந்த சங்கல்பம் இருந்தால் அவனை உடனே அந்த உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு போய்விட முடியும் இப்ப அந்த அந்த மாணவனும் அப்படி ஒரு உயர்ந்த மாணவனாக ஆகிவிட்டான் அவன் தியானத்துல ஆழ்ந்தான் பதஞ்சலியும் அப்படியே தியானத்துல ஆழ்ந்தார் என்னுடைய ஞானம் எல்லாம் உனக்கு சொந்தமாக கடவுள் கடவுள்னு சொல்லிட்டார் அவ்வளவுதான் முறையா பாடம்லாம் ஒன்று நடத்தல அப்படியே தம்முடைய ஞானத்தை எடுத்து அவர்களுக்கு கொடுத்தார் அந்த சீடர் ஒரு பெரிய ஞானியாகிவிட்டார் பிற்காலத்தில் அவர் அவர் மூலமாக அந்த இலக்கணம் பரவியது இப்படி அது ஒரு பக்கம் ஆக இதுல நாம் தெரிந்து கொள்வது என்னவென்றால் அந்த குரு எப்படிப்பட்டவர் என்றால் அவருக்கு கருணை அப்படியே பூரணமாக ததும்பி வரும்போது அந்த ஒரு மனிதன் மீது கொண்ட கருணை மட்டுமல்ல இந்த சீடனுக்கு நாம் கொடுக்கின்ற இந்த ஞானம் இந்த உலகம் முழுவதற்குமே பயன்படும் அந்த உலகத்தின் மீது கொண்ட ஒரு கருணை அது அந்த சீடன் மீது கொண்ட கருணையாக வடிவெடுத்தது அதனால அந்த கருணையினால் நம்முடைய ஞானத்தை அப்படியே எடுத்து கொடுத்து விடக்கூடியவர் அந்த குரு என்பது இந்த வரலாறு நமக்கு காட்டுகிறது இதுதான் குருவினுடைய சிறப்பு காரணங்களும் கருணை முடிவார் அந்த கருணைக்கு ஒரு கரையே கிடையாது வரம்பில்லாத கருணையை மாறி வழங்கக்கூடியவர் குரு இதுலயாவது அவர் ஞானத்தை கொடுத்தார் அவ்வளவுதான் தப வலிமையே கொடுத்து விடக்கூடிய குருமார்களும் இருந்திருக்கிறார்கள் இருந்தாலும் ஞானம் என்பது கொடுத்தாலும் குறையாது மீண்டும் வேண்டுமானாலும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் இங்க பதினேழியை பொறுத்தவரையிலும் அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை அவரே பகவானோடு இருக்கக்கூடியவர் அதனால அவர் ஞானத்தை கொடுத்து விட்டார் என்பது ஒரு பெரிய சிறப்பு தான் என்றாலும் கூட அது ஒரு இயல்பாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது புரிந்து கொள்ளக்கூடியது பன்னெடுங்காலமாக பாடுபட்டு செய்த தவத்தையே தம் சீடருக்கு கொடுத்தவர் ஒரு ஒரு அவர் தான் பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் தம்முடைய சீடர்கள் பல பேரை உருவாக்கும் போது எதிர்காலத்தில் அவர்கள் இந்த உலகிற்கு பெரிய நன்மையை விளைவிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு தான் செய்தார் அதுதான் அவருடைய கருணை காரணமே இல்லாத கருணை புரியக்கூடிய ஒரு தன்மை படைத்தவர் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் நம்முடைய சீடர்களை மிகச் சிறந்த சீடர்களாக உருவாக்கினார் அவர்களுள் முதன்மை சீடராக நரேந்திரரை உருவாக்கினார் அவர் மூலமாக எதிர்காலத்தில் இந்த உலகிற்கு பெரிய நன்மை விளையும் விளைய வேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய திருவுள்ளம் அதனால ஒரு நாள் நரேந்திரனிடத்தில் அவர் கேட்டார் நரேந் என்னிடத்துல தேவி நிறைய சித்திகளை கொடுத்து வைத்திருக்கிறார் சித்தி சித்தி என்றால் செயற்கரிய செய்யும் ஆற்றல் சாதாரண மனிதர்களால் செய்ய முடியாத காரியத்தை மிக எளிதாக செய்து விடக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் அதைத்தான் சித்தி என்று சொல்கிறார்கள் அத்த அந்த ஆற்றல் படைத்தவர்கள் சித்தர்கள் என்று அழைக்கப்படுவார்கள் அதுபோல ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணருக்கு அம்பிகை பலவிதமான சித்திகளை கொடுத்திருந்தார் அதுதான் அவர் சொன்னார் 
இந்த சித்திகளெல்லாம் எனக்கு ஒரு நாள் பயன்பட போகிறது கிடையாதப்பா நான் இவற்றை பயன்படுத்த போவது கிடையாது ஆனால் உனக்கு இவற்றை நான் கொடுக்கலாமா என்று யோசனை செய்கிறேன் இந்த சித்திகளை வைத்துக் கொண்டு எதிர்காலத்தில் நீ உலக நலனுக்கு பல காரியங்களை செய்யலாம் என்று சொன்னார் அப்போது நரேந்திரம் கேட்டார் இந்த சித்திகளை வைத்துக் கொண்டு நான் கடவுளை காண முடியுமா என்று கேட்டார் கடவுளை எல்லாம் காண்பதற்கு இந்த சித்திகள் பயன்பட முடியாது கடவுளை நீ சாதனை செய்துதான் காண வேண்டும் அப்படி கண்ட பிறகு உலக நலனுக்காக இந்த சித்திகளை நீ பயன்படுத்தலாம் என்று சொன்னார் சரி அப்படி இருந்தால் நான் முதலில் கடவுளை பார்த்து விடுகிறேன் அதற்கு பிறகு இந்த சித்திகள் வேண்டுமா வேண்டாமா என்று முடிவு செய்து கொள்கிறேன் என்று சொன்னார் நிறைய அவருக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி குரு இப்படிதான் இருக்க வேண்டும் சிறுகிடர் என்று அதை அப்படியே விட்டுவிட்டார் இது நடந்து சில ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் தம்முடைய திருமேனியை விட்டுவிட திருவுளம் கொண்டார் அதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு நரேந்திரனை அழைத்து தமக்கு முன்னால் உட்கார வைத்துக் கொண்டு தியானத்தில் ஆழ்த்தினார் தாமும் தியானத்தில் மூழ்கினார் சிறிது நேரத்தில் நரேன் ஒரு விதமான உணர்வு காட்பட்டார் ஏதோ ஒரு மின்சாரம் தமக்குள் பாய்வது போன்ற ஒரு உணர்வு அவருக்கு ஏற்பட்டது என்ன என்று பார்க்கின்ற பொழுது ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் தம்முடைய சக்தியை அப்படியே நரேந்திரனுக்கு செலுத்திவிட்டார் இந்த நேரத்திற்கு பிறகு கண் விழித்து பார்த்த போது குருதேவர் பார்த்து அப்படியே உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலையில் சொன்னார் அப்பா என்னிடத்தில் இருந்த எல்லாவற்றையும் நான் உன்னிடத்தில் கொடுத்து விட்டேன் இவற்றை வைத்துக் கொண்டு நீ உலகிற்கு நலம் செய்வாயாக என்று சொன்னார் அந்த சக்தி தான் நரேந்திரனை விவேகானந்தராக ஆக்கி உலகமே போற்றக்கூடிய உன்னத நிலைக்கு அவரை ஆயத்தப்படுத்தியது அவரால் உலகத்திற்கு பெரிய நன்மை ஏற்படுவதற்கும் அதுதான் காரணமாக இருந்தது ஆகவே குரு என்பவர் தம்முடைய ஞானத்தை மட்டுமல்ல தம்முடைய தவத்தை கூட சீடருக்கு அப்படியே கொடுத்து விட வல்லவராக இருக்கிறார் சொல்ல போனால் தம்மையே கொடுத்து விட்டார் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரே நரேந்திரருக்குள் கூர்ந்து விட்டார் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அதுதான் குருவினுடைய ஒப்பற்ற தன்மை தமக்கு என்று எதையும் வைத்துக் கொள்ளாமல் நம்முடைய அன்புக்குரிய சீடருக்கு அத்தனையும் வழங்கிவிட்ட வள்ளலாக திகழ்பவர் தான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் இப்ப ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் இடத்துல தாம் பெற்றது அந்த சக்தியை அவர் எப்படி பயன்படுத்தினார் விவேகானந்தர் என்பதற்கு நிறைய சான்றுகள் உண்டு அவற்றில் இதே மாதிரியான சக்தி அவருக்கும் உண்டு என்பதை அவர் அதிகமாக காட்டியது கிடையாது மிக மிக அரிதாக அந்த சக்தி சில சமயங்களில் வெளிப்பட்டிருக்கிறார் அவற்றுள் ஒரு நிகழ்ச்சி சுவாமி விவேகானந்தருடைய பிற்காலம் கிட்டத்தட்ட அவரும் இந்த உலக வாழ்க்கையை முடித்துக் கொண்டு போகக்கூடிய நாள் நெருங்கி கொண்டிருந்த ஒரு நிலை ஒரு நாள் அவருடைய சீடரான சரத் சந்திரர் என்பவரோடு அவர் பேசிக் கொண்டிருந்தார் அப்போது பிரம்மத்தை காண்பது எப்படி கடவுளை காண்பது எப்படி என்பதை பற்றி உரையாடல் எழுந்து கொண்டிருந்தது அப்போது அவர் சொன்னார் சுவாமிஜி சொன்னார் அந்த சீடர் இடத்துல பிரம்மத்தை எங்கே தேடுகிறாய் இதோ இங்கேயே இருக்கிறது பிரத்யட்சமாக உன் முன்னால் அந்த பிரம்மம் காணப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது உன்னால் இதை காண முடியவில்லையா உனக்கு கண்ணுக்கு மெய்யால் காட்சியளிக்கின்ற இந்த பிரம்மத்தை நீ வேறு எங்கு போய் தேடுகின்றாய் உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல உன் முன்னாலேயே அது காட்சி அளிக்கிறதப்பா பார் இதோ இங்கே இங்கே இங்கேயே இருக்கிறது பார் பிரம்மம் என்று சொன்னார் சொன்ன உடனே அந்த சீடருக்கு ஒரு விதமான பேருணர்வு ஏற்பட்டது அது மட்டுமல்ல அந்த சீடர் இடத்துல அவர் அந்த வார்த்தைகளை சொல்லிக் கொண்டிருந்த அந்த நேரத்தில் அங்கே இருந்த பேரூர் மடத்துல இருந்த அத்தனை பேரும் அந்த பேருணர்விலே மூழ்கி போய்விட்டார் அங்காங்கே இருந்த சாதுக்கள் பிரம்மச்சாரிகள் எல்லாரும் யார் யார் என்னென்ன காரியம் செய்து கொண்டிருந்தார்களோ அந்தந்த காரியத்தை அப்படியே விட்டு விட்டு அப்படியே ஆனந்தத்தில் மூழ்கி இருந்தார் ஆடாமல் அசையாமல் அப்படியே அந்த சமாதி நிலையிலே மூழ்கிவிட்டார் அவர்கள் மட்டுமல்ல அந்த வளாகத்தை கூட்டி பெருக்கி சுத்தம் செய்து கொண்டிருந்த ஒரு மனிதர் அவர் கையில் இருந்த அந்த அந்த துடைப்பம் கூட கழுவி கீழே விழுந்து விட்டது அதுவும் தெரியாமல் அந்த ஆனந்தத்தில் அவரும் மூழ்கி போய்விட்டார் சுவாமி பிரேமானந்தர் பூஜை செய்வதற்காக பூக்களெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு படிக்கட்டில் ஏறி கொண்டிருந்தார் அந்த படிக்கட்டில் அப்படியே நின்று போய்விட்டார் ஒரு கால் மேலும் ஒரு கால் கீழுமாக அப்படியே நின்ற நிலையிலே சிலை போல நின்று விட்டார் இப்படி கொஞ்சம் நேரம் கழித்த பிறகு சரி 
எல்லாம் நடக்கட்டும் என்று சொன்ன பிறகு மீண்டும் அவர்கள் பழைய நிலைக்கு திரும்பி வந்தார் ஒரு ஒரே ஒரு வார்த்தை இதோ பிரம்மம் இங்கே தான் இருக்கிறது என்று சொன்ன மாத்திரத்தில் அந்த பிரம்மத்தை அத்தனை பேரும் உணர செய்யக்கூடிய ஆற்றல் படைத்தவராக விளங்கிய ஒரு உப்பற்ற குருதான் சுவாமி விவேகானந்த் இப்படி அந்த குருமார்கள் அந்த காரணம் இல்லாத கருணையினாலே எல்லாருக்கும் பேரின்பத்தை வழங்குகின்றார் இப்படிப்பட்ட குரு பரம்பரை இந்த நாட்டில் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால உலக வாழ்க்கையிலேயே மனிதர்களாக பிறந்த ஒவ்வொருவரும் அடைய வேண்டிய பெருநிலையை அடைய வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரு சரியான குருவை நாடி அடைவது அவசியம் என்பதுதான் சாஸ்திரங்கள் நமக்கு புகட்டுகின்ற பெரிய உண்மையாக அதே சமயத்தில் இப்படி உயர்ந்த குருமார்கள் இருக்கிறார்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களால் அடையக்கூடிய நலத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் அவர்கள் காரணம் இல்லாமல் கருணை புரியக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் கூட அந்த சீடர்கள் தங்களை தகுதி படைத்தவர்களாக ஆக்கிக்கொண்டால் இன்னும் முழுமையான நிறைவு காண முடியும் பழைய பழமொழி கொண்டு சொல்வார்கள் சுவாமிக்கு அடிக்கடி அதை சொல்வார் பல்லாயிரக்கணக்கான குருமார்கள் இருக்கலாம் ஒரே ஒரு சீடனை காண்பது அறிவு என்று சொன்னார் பொருள் என்ன பல்லாயிரக்கணக்கான குருமார்கள் இருக்கின்றார்கள் என்றால் அதை விட அதிகமான சீடர்கள் தானே இருக்க வேண்டும் ஆனால் சீடர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்ளுபவர்கள் அல்ல உண்மையான சீடராக இருப்பவர் அதுதான் அவர் சொல்லுவார் ஒரே ஒரு சீடனை காண்பது அறிவு என்று சொல்கிறார் ஏன்னா சீடர்கள் என்று குருமார்களிடத்தில் வந்து சேருகிறவர்கள் பல பேர் இருக்கலாம் அவர்கள் அத்தனை பேரும் உண்மையான சீடர்களா என்றால் அதற்கான இலக்கணம் இப்படி குருவுக்கு எப்படி விவேக சூடாமணியில இலக்கணத்தை நாம் பார்த்தோமோ அதே போல சீடர்களுக்கும் இலக்கணங்கள் இருக்கின்றன சுவாமி விவேகானந்தர் அதை சீடர் இயல் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு உரையிலே குறிப்பிட்டிருக்கார் ஒரு சீடர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை அவர் சொல்லுங்கள் அப்படி இருந்தால்தான் அந்த குருவினுடைய தன்மை முழுவதையும் இந்த சீடர் பெற முடியும் என்னென்ன தகுதிகள் சீடர்களுக்கு இருக்க வேண்டும் சுவாமி சொல்கிறார் முதலாவது மிக உலக சம்பந்தப்பட்ட ஆசைகளோ மறு உலக சம்பந்தப்பட்ட விருப்பங்களோ சீடருக்கு இருக்கக்கூடாது பொதுவாக மனித வாழ்க்கை என்பதே ஆசைகளில் வசப்பட்டு அலைக்கழிக்கப்படுவது தான் அந்த ஆசைகள் தான் எல்லா துன்பங்களுக்கும் காரணம் என்று பெரியவர்கள் சொல்கிறார்கள் நமக்கும் தெரியத்தான் செய்யும் இருந்தாலும் ஆசைகள் இருந்து விடுபடுவது அவ்வளவு எளிதாக இல்லை ஒரு ஆசை போனா இன்னொரு ஆசை ஒரே சமயத்தில் பல்வேறு ஆசை இப்படி ஆசை ஆசை என்று ஆசையிலேயே மனிதன் மூழ்கி கிடக்கின்றார் எத்தனை விதமான ஆசைகள் உங்களுடைய ஆசைகள் எல்லாம் எழுதி கொடு என்று ஒருத்தர் கேட்டார் அவர் ஒரு ஞானி ஒரு ஊருக்கு வந்த போது அவர்களுக்கு பல உபதேசங்களை பண்ணும் பொழுது இதுதான் சொன்னார் ஆசைகளை கைவிட வேண்டும் ஆசைகளை கைவிட வேண்டும் என்று சொன்னார் அப்போ அவருக்கு கேள்வி கேட்கற இங்கேயும் ஆசைகளை கைவிட முடியும் நிறைய ஆசை இருக்குது எழுதி எழுதி கொடு பார்க்கலாம் எழுத ஆரம்பிச்சா நோட்டே முடிஞ்சு போச்சு இன்னும் முடியல இங்க நாளைக்கு வந்து மீறி எழுதி கொடுக்குறேன் அவ்வளவு ஆசைகள் ஆசைக்கு அளவே கிடையாது ஆசைக்கு ஒரு அளவில்லை அகிலவரெல்லாம் கட்டி ஆடியும் கடல் மீதிலும் ஆடை செலவே நினைவர் அழகேச நிகராக அம்பு மிக வைத்த பேரும் நேசித்து ரசவாத வித்தைக்கு அலைகுவர் எட்டு நாள் இருந்த பேரும் காயகற்பம் தேடி நெஞ்சு புண்ணாகுவர் தாய்மான சொல்ல ஆசைக்கு ஏது அளவு எவ்வளவு இருந்தாலும் இன்னும் வேண்டும் இன்னும் வேண்டும் இன்னும் வேண்டும் என்ற எண்ணம் தான் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது இந்த ஆசைகள் மட்டுமல்லது ஒரு சிலர் ரொம்ப முயற்சி பண்ணி இந்த ஆசைகள் எல்லாம் விட்டுவிடலாம் என்று நினைப்பது உண்டு ஆனால் அவர்கள் என்ன நோக்கத்தோடு அதை செய்கின்றார்கள் என்றால் இப்போது நாம் ஆசைகளை விட்டுவிட்டு தப வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டால் இந்த பிறவி முடிந்த பிறகு சொர்க்கத்துக்கு போய்விடலாம் அந்த ஆசை வரும் இம்மை மறுமை என்று சொல்லப்படக்கூடிய இரண்டு விதமான ஆசைகளையும் கடந்து செல்ல வேண்டும் அதுதான் ஒரு உண்மையான சீடனுக்கு முதல் தகுதி என்று சுவாமி சொல்கிறார் ஆசைகளை கடந்து விடுவது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல ஆனாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவற்றிலிருந்து நாம் விடுபட வேண்டும் இந்த ஆசைகளிலிருந்து விடுபடுவதற்கு ஒரு பயிற்சி என்னவென்ற என்னவென்றால் பொறி புலன்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஐந்து கருவிகள் இருக்கின்றன அவற்றால் நாம் அடையக்கூடிய அனுபவங்கள் இருக்கின்றன கண்ணால் பார்க்கிறோம் காலால் கேட்கிறோம் மூக்கால் வாசனை அனுபவிக்கின்றோம் நாக்கினால் சுவைக்கிறோம் உடம்பினால் பரிச இன்பத்தை அனுபவிக்கின்றோம் துடு உணர்வு இவற்றை நாம் வெல்ல வேண்டும் எப்போது பார்த்தாலும் மனிதனுடைய இயல்பு கண்ணு எங்கேயாவது போய்கொண்டே இருக்கும் ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துருந்தா அப்படியே 
கண்ணை மூடிக்கொண்டு உட்கார்ந்து இருக்கணும்னு இருக்காங்க சொல்லுவாங்க தியானம் பண்ணும்போது கண்ணை மூடிக்கோன்னு சொல்லுவாங்க ஏன் கண்ணை மூடி சொல்றாங்கன்னா அந்த கண்ணு எப்போதுமே அங்க யார் வராங்க இங்க யார் போறாங்க அது என்ன நடக்குது பார்த்துக்கொண்டேதான் இருக்கு கண் என்பது எப்போதும் அலைபாய்ந்து கொண்டே இருக்கும் அதனால கண்ணை மூடி கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறார் கண்ணை மூடினா கூட என்ன ஆகுது தியானத்தில் உட்கார்ந்து இருப்பார் சில சமயங்கள் நம்ம இந்த அந்தரியோகம் அந்த நிகழ்ச்சிகளில் பார்ப்போம் கண்ணை மூடிக்கொண்டு தியானம் பண்ணுங்கள் என்று சொன்னார் அப்போது யாராவது ஒருத்தர் அப்போதான் வந்து கொஞ்சம் தாமதமாக வரக்கூடிய ஒரு வந்து உட்கார்ந்து இருப்பார் அப்போ கண்ணை மூடிக்கொண்டு யார் இவ்வளோ நேரம் கழிச்சு வராங்க பாருங்க இந்த உணர்வு நமக்கு ஏற்படும் கண்ணை மூடினாலும் அந்த கண்ணுக்கு உரிய செயலை நாம் நிறுத்தவில்லை அதே போலத்தான் காது காலத்தில் இருக்கும்போதோ அது வேறு ஏதேனும் ஒரு செயலில் ஈடுபட்டு இருக்கும் போது எங்கோ கேட்க இந்த பாடல் கேட்கும் பள்ளிக்கூடத்தில் ஆசிரியர் ரொம்ப தீவிரமாக பாடல் நடத்திக்கிட்டு இருப்பார் பையன் சில பேர் அப்படியே நல்ல தலை ஆட்டி ரசித்து கொண்டிருப்போம் என்னன்னா தூரமாக ஒரு பாட்டு வந்துட்டு அதில் கவனிச்சு இப்படி ஒவ்வொன்றுமே இந்த மூக்கு இருக்குதே இந்த கண்ணையும் காரியமாவது எப்படியாவது கட்டுப்படுத்தி விடலாம் மூக்கை ஒன்றுமே பட முடியும் ஏதாவது நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கோம் ஒரு பூஜை வழிபாடு போன்ற நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கோம் அது முடிஞ்ச பிறகு பிரசாதம் கொடுப்பதற்காக அந்த நைவேத்தியம் தயார் பண்ணி கொண்டிருப்பார்கள் இங்க மூக்கு அந்த வாசனை வரும் என்ன போட்டிருக்காங்க இன்னைக்கு நைவேத்தியம் என்று இவர் யோசனை பண்ணிக்கிட்டு இப்படிதான் எல்லாமே இவற்றை முதலில் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் ஆசைக்கு அடிப்படையாக அடித்தளமாக இருக்கக்கூடியவை இந்த ஐந்து பொறிகளும் ஐந்து புலன்களும் இவற்றை கட்டுப்படுத்தி பழக வேண்டும் அப்படி இல்லை என்றால் ஒன்றும் செய்ய முடியும் ஆசை உடையவன் ஒரு நாளும் மெய்ப்பொருள் காண முடியாது ஆசைகளை கடந்து செல்ல வேண்டும் இம்மை மறுமை என்ற இரண்டுக்கும் உரிய ஆசைகளை ஒருவன் ஒரே நாளில் இல்லாவிட்டாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவற்றிலிருந்து விடுபட வேண்டும் பொறி புலன்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் இது தவிர்க்க முடியாதது இன்றியமையாதது என்பது சுவாமிஜி சொல்லக்கூடிய முக்கியமான ஒரு நிபந்தனையாக இவற்றை கட்டுப்படுத்தி வருகின்ற பொழுது மனம் என்பது தானாக ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வந்துவிடும் அந்த மனம் ஆடாமல் அசையாமல் நிலைவிற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு பயிற்சி ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு மணி நேரம் உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து மனத்தை கட்டுப்படுத்தி பழக வேண்டும் கண்ணம் கூடின உடனே கடவுளை தியானிக்க வேண்டும் என்று நாம் நினைப்போம் ஆனால் கடவுளை தவிர நீங்க எல்லா இடமும் அந்த நேரத்தில் தான் வரும் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் என்று சுவாமி சொல்லுகிறார் வந்தா வந்துட்டு போட்டு கொஞ்ச நேரம் இருக்குங்க அதன் பிறகு ஒரு மணிமாக அவற்றை புறந்தள்ளி விடுங்கள் ஒதுக்கி தள்ளி விடுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பயின்று இந்த பொறிகளையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்த பழகிவிட்டால் மனம் தானாகவே ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வந்துவிடும் பேயாய் உடலும் மனமே என்று பாரதி சொல்வார் பேயாய் உடலும் சிறு மனமே பேனாய் என்று சொல் இன்று முதல் நீயாய் ஒன்றும் நாடாதே எனது தலைவன் யானையை காண் என்று சொல்லுங்க அந்த நீங்களாக நினைக்கக்கூடாதுப்பா நான் என்ன சொல்றனோ அதுதான் நினைக்கணும் என்று மனத்திற்கு கட்டளை எடுக்கின்ற ஒரு மாபெரும் ஆற்றல் சீடனுக்கு இன்றியமையாது அது வந்த பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பயிற்சி பண்ணி பண்ணி பல்வேறு மற்ற எல்லாவற்றையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொண்டு வந்துடும் இந்த அடிப்படை அமைந்து விட்டாலே அந்த சீடனுக்கு ஒரு நல்ல தகுதி வந்து விடுகிறது என்று சொல்லலாம் இந்த தகுதியை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு தான் குழு பலவிதமான பயிற்சிகளை கொடுக்கிறார் அந்த பயிற்சிகளை எல்லாம் பார்க்கின்ற பொழுது ஆச்சரியமா இருக்கும் நம்மால முடியாத ஒரு காரியத்தை இவ்வளவு சுலபமாக செய்ய வைத்து விட்டாரே குரு என்கின்ற ஒரு எண்ணம் ஏற்படும் சுவாமி விவேகானந்த நரேந்திரராக இருக்கிற பொழுது அவர் இயல்பாகவே ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தியானம் பண்ணுவார் அந்த தியானம் பண்ணுகிற நேரத்துல பக்கத்தில் இருந்த ஒரு ஆலையிலிருந்து சங்கு ஒலிக்கும் அந்த நேரத்தில் இவர் நல்ல தியானத்தில் ஆழ்ந்திருக்கிற பொழுது அந்த சங்கினுடைய ஓச ஓசை கேட்கும் போது கொஞ்சம் மனம் அந்த அதில் கவனம் சென்றுவிடும் இதை குருதேவரிடத்தில் அவர் முதலிட்டார் அப்போது அவர் அதிலிருந்து விடுபடுவதற்கு வழி சொன்னார் நீ அதை இடையூறாக கருதாதே அதிலேயே உன்னுடைய கவனத்தை செலுத்து என்று சொன்னார் இப்படி ஒரு குரு என்பவர் நமக்கு எதெல்லாம் இடையூறாக தோன்றுகிறதோ அதையே சாதக சாதகமாக மாற்றிவிடக்கூடிய வல்லமை படைத்தவராக அதனால குரு எதை சொல்லுகிறாரோ அதை நாம் அப்படியே கேட்க வேண்டும் என்ன ஒரு உறுதிப்பாடு அப்ப குருவின் மீது நம்பிக்கை வந்து விடுகிறது நம்பிக்கை வர வேண்டும் அது மட்டுமல்லாமல் நமக்காக இவ்வளவையும் செய்யக்கூடியவராக இந்த குரு இருக்கின்றாரே என்று அந்த குரு பக்தி அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் சீடருக்கு வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு பண்பு என்னவென்றால் குரு பக்தி குருவின் இடத்துல அளவு கடந்த பசு அதுதான் முதல்ல நாம் சொன்னது போல 
குருவேதாம் பிரம்மாவும் குருவேதா விஷ்ணுவும் குருவேதா சிவம் குருவேதாம் பரபிரமும் என்பதெல்லாம் தாண்டி அவற்றுக்கெல்லாம் மேலான பெருநிலையில் இருப்பவர்தான் குரு என்பதில் உறுதியான ஒரு நம்பிக்கை வைத்து அவரிடத்துல பக்தி செலுத்த வேண்டும் குரு பணிவிடை செய்வது என்று ஒன்று வைத்திருக்கிறார் நம்முடைய நாட்டில் அந்த குரு பக்தி மனசுல இருக்கிறதுதான் பக்தி அதை வெளிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்ற அவசியம் கிடையாது ஆனால் அவர்கள் சூழ்நிலை ஏற்படுமானால் அந்த குருவுக்காக எத்தகைய பணிவிடையும் செய்வதற்கு சீடன் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் அப்போது அதுல அவருடைய அந்த நான் என்ற அகங்காரம் அகன்று விடுகிறது சுவாமி விவேகானந்தருடைய மேலை நாட்டு சீடர்களில் குட்விங் என்பவர் ஒருத்தர் அவர் வெறும் சீடர் மட்டுமல்ல ஒரு உலகம் முழுவதும் சுவாமி விவேகானந்தருடைய நூல்கள் படிக்கப்படுகின்றன இவற்றில் பெரும்பாலானவை அவர் மேலை நாடுகளிலும் நம் நாட்டிலும் நிகழ்த்திய சொற்பொழிவுகள் தான் இந்த சொற்பொழிவுகளில் பல மேலை நாடுகளில் நிகழ்த்திய சொற்பொழிவுகள் பூராவும் ஆங்கிலத்தில் நிகழ்த்தப்பட்டவை தான் அந்த ஆங்கில சொற்பொழிவுகளை பூராவும் சுருக்கெழுத்துல குறிப்பெடுத்து அவற்றை நூறாக கொண்டு வருவதற்கு முழு முதல் காரணமாக இருந்தவர் இந்த குட்டிங் தான் அவர் ஒரு சுருக்கெழுத்தாளர் அதற்காகவே சுவாமிஜி அவரை நமக்கு வரவழைத்துக் கொண்டார் அவர் தான் இந்த குறைகளை பூராவும் எழுதி வைத்தவர் அதனால இந்த சுவாமிஜியினுடைய நூல்களை படிக்கின்ற எல்லாருக்கும் அந்த குட்வின் என்பவர் நந்தியுடன் இதற்கு கடமைப்பட்டவர்களாக இருக்கின்றார் அந்த குட்வின் என்பவர் வேலை நாட்டில் அவருக்கு சீடராக இருந்தது மட்டுமல்லாமல் சுவாமிஜி இந்தியாவுக்கு வரும்போதும் அவரை உடன் அழைத்துக் கொண்டு வந்து விட்டார் இங்கு வந்தும் அவருக்கு பணிவிடைகள் செய்து கொண்டிருந்தார் அவர் நம்ம சுவாமிஜியுடைய உரையெல்லாம் நாம தான் எழுதணும் அப்படி இப்படின்லாம் அவர் பெருமைப்பட்டுக் கொள்ளவே இல்லை அதெல்லாம் ஒரு பொருட்டாக அவர் நினைக்கவில்லை அதையும் அவர் குருவுக்கு செய்கிற ஒரு சேவையாகத்தான் செய்தாரே தவிர நான் தான் எழுதிவிட்டேன் என்ற பெருமையெல்லாம் அவர் கொள்ளவே இல்லை சுவாமிஜியை பொறுத்தவரையிலும் இவர் தமக்கு நண்பராக சீடராக அப்படிலாம் கருதினார் அவரை பொறுத்தவரையிலும் சுவாமிஜியை கடவுளாகவே தான் கருதினார் இங்க வந்த பிறகு ஒரு சமயம் ஆலம் பஜார் என்கிற இடத்துல அப்போது மடம் இருந்தது ஆலம் பஜார் மடத்துல வந்து குளித்து விட்டு வரலாம் என்று சொல்லி அந்த படத்தை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய துறையில இறங்கி சுவாமிஜியும் குப்பீனும் குளித்தார்கள் குப்பீன் அவசர அவசரமா குளிச்சுட்டு கரையடித்தார் அப்ப சுவாமிஜி தம்முடைய கமண்டலத்தை அவரிடத்துல கொடுத்தார் தம்முடைய காலடிகளையும் காட்டி விட்டார் இதை நீ பார்த்துக்கிட்டு நான் குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன் அவர் இறங்கி குளிக்க ஆரம்பித்தார் குளித்து முடித்து விட்டு சுவாமிஜி மேலே ஏறி வந்தார் அவர் ஏ கரை ஏறிய இடம் ரொம்ப சேரும் சகதியுமாக இருந்தது அதில் அப்படியே காலை ஊன்றி ஊன்றி அவர் வரும்போது அவருடைய காலெல்லாம் சேராகிவிட்டார் உடனே குப்பின் பார்த்தார் வேகமாக போய் தம்முடைய அந்த கையில் வைத்திருந்த கமண்டலத்தில் தண்ணீர் எடுத்து அந்த அவர் காலை பூரா கழுவிட்டார் அவருடைய சேரும் போகிற வண்ணம் காலை கழுவிட்டார் காலை கழுவிட்டது மட்டுமல்லாமல் தாம் மேலே போட்டுக் கொண்டிருந்த தம்முடைய மேல ஆடையை எடுத்து சுவாமிஜியினுடைய அந்த காலெல்லாம் துடைத்து விட்டார் அப்படியே அவர் காலடியில் படி படிந்து கிடப்பது போல இருந்து இவ்வளவு பணிவிடைகளையும் செய்தார் இதில் நாம் கவனிக்க வேண்டியது என்னவென்றால் அந்த இடத்துல இன்னும் பல பேர் இருந்தார்கள் சுவாமிஜியினுடைய பெருமையை உணர்ந்த பல பேர் இருந்தார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கெல்லாம் அது தோன்றவில்லை சுவாமிஜி இப்படி சேற்றிலும் சகதியிலுமா காலை வைத்து வருகிறாரே அது எப்படி சரியாக வரும் மேலே போவது கொஞ்சம் சிரமப்படுவாரே என்றெல்லாம் நினைத்திருக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற சிந்தனை யாருக்கும் வரவில்லை நம் நாட்டிலேயே பிறந்து அந்த நம்முடைய ஞானிகளினுடைய பெருமையை உணர்ந்திருந்தவர்களுக்கு கூட வராத ஒரு எண்ணம் மேலை நாட்டில் பிறந்த ஒரு மனிதருக்கு வந்தது அது வந்தது மட்டுமல்ல பொதுவாக அப்போது நம் நம் நாட்டை ஆண்டு கொண்டிருந்தவர்கள் ஆங்கிலேயர் ஆளும் இனத்தை சேர்ந்த ஒருவர் ஆடப்படும் இனத்தை சேர்ந்த ஒருவரை அவர் குரு என்கின்ற காரணத்தினால் அவரிடத்தில் கொண்டிருந்த அந்த பக்தியினால் சற்றும் தான் என்ற உணர்வுக்கு இடம் கொடுக்காமல் அப்படியே அவர் காலடியில் விழுந்து அவருடைய காலை சுத்தம் செய்து உடைத்தார் இதுதான் குரு பக்தி குருவுக்கு சேவை செய்வதற்காக வேறு எதையுமே சிந்திக்காமல் செயல்படக்கூடியது தான் சீடர்களுடைய மிகச்சிறந்த ஒரு பண்பு என்று சொல்லப்படுகிறது இது சீடர்கள் மிக மிக முக்கியமானது அடுத்தது இன்னொரு முக்கியமானது என்னவென்றால் குருவுக்கு நாம் பணிவிடை செய்தால் இந்த வரலாறுகளை எல்லாம் நாம் படிக்கின்றோம் அல்லவா பதஞ்சலி தம்முடைய ஞானத்தை அப்படியே சீடரை கொடுத்துட்டார் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் தம்முடைய தவத்தை அப்படியே விவேகானந்தரை கொடுத்து விட்டார் அதே போல் நாம் குருவுக்கு பணிவிடை செய்தால் குரு பக்தி உடையவராக இருந்தால் அந்த குரு நமக்கு எல்லாவற்றையும் அப்படியே கொடுத்து விடுவார் எந்த எதிர்பார்ப்பெல்லாம் இருக்கக்கூடாது 
விடுதலை 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 என்று சொல்லுவோம் விடுதலை என்றால் என்ன இந்த பிறப்பு அதான் முதல்ல நம்ம பாரதி பாட்டை பார்த்தோம்னா மோனகுரு திருவருளால் பிறப்பு மாறிவிட வேண்டும் இந்த பிறப்பு இறப்பு என்கின்ற பெருஞ்சுழலில் இருந்து விடுபட வேண்டும் அது ஒன்றை மட்டுமே ஆர்வமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டுமே தவிர இது எதிலும் நாட்டம் கொள்ளக்கூடாது இது சீடர்கள் கூடிய இன்னொரு சிறப்பானது தன்மை லாபற்றுக்கு மேலாக நல்லது எது கெட்டது எது மெய்ப்பொருள் எது அப்படி அல்லாதது எது என்று பகுத்து உணரக்கூடிய விவேகம் இது சீடனுக்கு மிக மிக இன்றியமையாது உலக வாழ்க்கையில் ஈடுபடுகின்ற பொழுது இன்று ஆசை வசப்பட்டு உழலக்கூடாது என்று சொன்னோம் ஆசை வருகின்ற பொழுது அதிலிருந்து கடந்து செல்வதற்கு எது இன்றியமையாதது என்றால் இந்த விவேகம் எதன் மீது நாம் ஆசை வைக்கிறோம் அந்த ஆசை நிறைவேறும் போது அதனால என்ன ஏற்படுகிறது என்று யோசித்து பார்த்தால் அந்த ஆசை அகன்று விடுவே நல்ல சுவையான பொருளை பார்க்கிற பொழுது நாக்களை தானாக எச்சில் ஊடுகிறது இதை சாப்பிடலாமான்னு தோணுது சாப்பிடணும் டாக்டர் சொல்லியிருக்கிறார் இது சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சரி ஒரு நாளைக்கு சாப்பிட என்ன என்று தோன்றுகிறது ஆனால் விவேகம் என்பது இது சாப்பிட்ட பிறகு என்ன இருக்கணும் சுவை என்பது என்ன இருக்கிறது அந்த நாக்களை போடுகிற வரைக்கும் சுவை இருக்கிறது உள்ள போயிட்டா எல்லாம் ஒண்ணுதானே அந்த சுவை அதனோடு முடித்து விடுகிறது இப்படி சிந்தித்து பார்க்கிறோம் எதன் மீது நாம் பற்று வைக்கின்றோம் எதை நாம் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புகின்றோம் அதனுடைய தன்மை என்ன என்று பார்க்கின்ற பொழுது இந்த எல்லா உலகையை நிலை என்று உணர்கின்ற புல்லறிவாண்மை கடை எல்லா உலகத்தை நிலையின என்று உணரும் புல்லறிவாண்மை கடை என்று வள்ளுவர் சொல்கிறார் இந்த உலகத்தில் எதுவுமே நிலையானது அல்ல அப்படி இருக்கின்ற பொழுது இது நிலையானது என்று நினைத்து கொண்டு அதன் மீது பற்று வைக்கின்ற இயல்பு இருக்கிறது அல்லவா அது புல்லறிவு ரொம்ப தாழ்ந்த அறிவு என்று வள்ளுவர் சொல்கிறார் அது கடை கடைப்பட்டது ரொம்ப அது அழுத்த திருத்தமாக சொல்லுறதுனால அந்த புல்லறிவான்மை என்று சொல்லி கடைப்பட்டது என்று சொல்கிறார் இந்த உணர்வு வருவதற்கு விவேகம் இன்றியமையாது எது நிலையானது எது நிலையற்றது எது நல்லது எது கெட்டது எது உண்மையான இன்பம் எது இன்பம் போல காட்சி அளிப்பது என்னெல்லாம் பகுத்து உணரக்கூடிய விவேகம் என்பது சீடனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இன்றியமையாது அதற்கு குரு வழிகாட்டுகிறார் அந்த குரு காட்டுகின்ற வழியை அப்படியே பின்பற்றி விட்டால் போதும் அது அப்படானாக விவேகம் வந்து அமைந்துவிடும் இவ்வளவு இயல்புகளும் சீடர்களுக்கு இருக்க வேண்டும் இன்னும் இவற்றை ரொம்ப விரிவாக சுவாமி சொல்லியிருக்கிறார் அதனுடைய சாரத்தை மட்டும் இப்போது நாம் பார்த்தோம் இப்படிப்பட்ட சீடர்கள் இருந்தால் அவர்கள் குருவினுடைய உண்மையான அருளை பெறுவதற்கு தமிழ் படைத்தவர்கள் ஆகிவிடுகின்றார் அதுக்கு தான் நம்ம சுவாமி விவேகானந்தர பார்த்தோம் உன்னத குருவும் முப்பத்த சீடரும் என்று சொல்வது ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் உன்னத குரு அவருடைய ஒப்பற்ற சீடர் சுவாமி விவேகானந்தர் இந்த இரண்டு பேரும் இணைந்ததன் விளைவு இன்று உலகத்தில் ஆன்மீகம் என்பது எங்கும் தழை தோங்கி இருக்கிறது உலகம் முழுவதும் சுவாமிஜியினுடைய கருத்துக்கள் பரவி இருக்கின்றன அந்த சுவாமிஜியினுடைய கருத்துக்கள் என்பவை உண்மையில் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணனுடைய கருத்துக்கள் அதற்கு அடிப்படையாக அமைந்தது என்ன என்றால் அந்த இரண்டு பேருக்கும் இடையிலே இருந்த நல் இணக்கம் குருவுக்கும் சீடருக்கும் இடையிலே நிலவக்கூடிய உன்னதமான ஒரு தொடர்பு அப்போ குருவை கடவுளாக கருதுவது என்பது மட்டுமல்ல அந்த குருவின் இடத்திலே உண்மையான அன்பு வைத்திருப்பது அதே போல சீடர் இடத்திலே குருவும் அதே போல அன்பு வைத்திருக்கிறார் அதுதான் உண்மையான குரு குரு என்பவர் சீடர் இடத்துல தானாக அன்பு வைத்து விடுவார் அதே மாதிரி அன்பு சீடரும் குருவின் இடத்துல வைத்திருக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட குருவும் இப்படிப்பட்ட சீடரும் இணைந்தால் அவர்களால் சாதிக்க முடியாத செயல் எதுவுமே கிடையாது இப்படி பல பேரை நாம் பார்க்கலாம் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணனும் சுவாமி விவேகானந்தரும் இதற்கு மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகின்றார் அவரே சொல்லுகிறார் என் தாய் தந்தையர் கூட என்னிடத்தில் வைத்திருக்காத அந்த பேர் அன்பை குருதே அவரிடத்தில் கண்டேன் என்று சொல்லுகிறார் அதே போல அவரும் வைத்திருந்தார் ஒரு சமயம் அவர் ஒரு சோதனை வைத்து பார்த்தார் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் எப்போதுமே நரேந்திரர் மேல அவருக்கு ரொம்ப அளவுகடந்த அன்பு உண்டு அவர் ஒரு சில நாட்கள் பார்க்கவில்லை என்றால் கூட இவரால் இருக்க முடியாது அவர் நிறைய வர சொல்லு நிறைய வர சொல்லு என்று சொல்லுவார் அப்படியும் வரவில்லை என்றால் அவரை போய் பார்ப்பதற்கு இவரே கிளம்பி விடுவார் அப்படியெல்லாம் அன்பு வைத்திருந்த ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் ஒரு சமயம் அவர் வந்த போது அவரை பார்க்காதவர் போல இருந்துகொண்டார் கவனிக்காதவர் போல மற்றவர்களோடு பேசிக்கொண்டே இருந்தார் இவரும் ரொம்ப நேரம் உட்கார்ந்து இருந்தார் அவர் திரும்பிய பார்க்கவில்லை இவர் இருந்து போய்விட்டார் மீண்டும் ஒரு நாள் வந்தார் அதே போல அவரை பார்க்காத மாதிரியே பேசிக்கொண்டிருந்தார் இப்படி பல நாட்கள் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருந்தது ஒவ்வொரு நாளும் 
நிறைய பேர் வந்த உடனே அவரை பார்க்காத மாதிரி முகத்தை வேற பக்கம் திருப்பி கொள்வார் மற்ற எல்லாரும் நல்லா பேசுவார் சாதாரணமாக இத்தனை பேர் இருந்தாலும் நிறைய பேர் நடத்தில் தான் அவர் அதிகமாக பேசுவார் அதான் அவருடைய இயல்பு இந்த இந்த காலகட்டத்தில் அதாவது நேர் மாறாக நரேந்திரனை புறக்கணிப்பது போல அவர் நடந்துகொண்டார் அப்படி ரொம்ப நாள் போய்விட்டது நரேந்திரா அதை பற்றி பொருட்படுத்தவே இல்லை அவர் பாட்டுக்கு வந்து ஒன்றும் போய் கொண்டு போயிருந்தார் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரால் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை ஒரு நாள் கேட்டுக்கிட்டார் பா நரேந்திர நீ வருகிற போகிற நான் உன்னை திரும்பி கூட பார்ப்பதில்லை நீ வந்தையா போனையா ஒன்றுமே கேட்கறது இல்லை இவ்வளவு அலட்சியப்படுத்துவது போல நான் நடந்து கொண்டும் கூட நீ வந்து கொண்டே இருக்கிறாயே இதற்கு என்ன காரணம் என்று கேட்டார் நரேன் சொன்னார் நீங்கள் என்னை பார்க்க வேண்டும் என்னோடு பேச வேண்டும் என்றெல்லாம் எதிர்பார்த்து நான் இங்கு வரவில்லை நான் உங்கள் மீது அன்பு வைத்திருக்கிறேன் அதனால் இங்கு வருகிறேன் என்று சொன்னார் இதுதான் அந்த அந் குருவின் மீது ஒரு சீடர் கொள்ள வேண்டிய எந்த அன்பு எப்படி இருக்கும் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டு அதுதான் அதனால்தான் பிற்காலத்தில் இந்த இயக்கத்தை உருவாக்கிய போது குருவின் பெயரால் தான் வைத்தார் சாதாரணமாக உலக வழக்கத்தில் நாம் பார்க்கிற யாரையும் ஒன்றை தொடங்கினா அவங்க பெருத்த வைப்பாங்க ஆனால் சுவாமி விவேகானந்தர் இந்த உலகளாவிய இயக்கத்தை உருவாக்கிய போது ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண விஷம் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடம் என்றுதான் பெயர் வைக்க அந்த குருவுக்கு அவர் செலுத்தக்கூடிய ஒப்பற்ற ஒரு அன்பா அன்பின் வெளிப்பாடாக இது அமைந்தது இப்படி சிறந்த குருவும் சிறந்த சீடரும் இணைகின்ற பொழுது செயற்கரிய செயல்களை சர்வசாதாரணமாக சாதித்து வரக்கூடிய வல்லமை ஏற்படும் அது அவர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் இந்த அகில உலகத்திற்கும் நன்மையை விளைவிக்கும் என்கின்ற இந்த செய்தியை இந்த குரு பூர்ணிமா திருநாளிலே நாம் மனத்தில் பதிய வைத்துக் கொண்டு அத்தகைய ஒரு குரு அருளையும் திருவருளையும் நமக்கு வழங்குமாறு குருதேவராக ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை காத்துக் கொள்வோமாறு சீர்பெரிது வங்க நிலம் சிறக்க வந்தோம் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண பதம் சில மேற்கொண்டோம் பார்த்துகளும் வேதாந்த பயிர்படத்தோம் பாரதத்தின் பெருமை எங்கும் பரவ செய்தோமோன் வேறு பெரிய எதிர்வாதம் எரித்து கூறி வீண்வாதம் செய்பவரை வாதில் வென்று வெற்றி கார்பம் இந்த தவ யோகி விவேகானந்தம் தாழ்வடிந்து வாழ்வோம் இத்தரணி